വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കണ്ടൻസ് ഗൈഡൻസ് വാട്ട് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗൈഡൻസസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗൈഡൻസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി വാട്ട് ഈസ് കൗൺസിലിംഗ് different types of counseling skills needed for a counselor and some forms of psychotherapies ee episode le nammal discuss cheyan povunnathu guidance ennalla concept aanu namukku ariyam nammude jeevithathil nammude kalivugal swayam tirichariyuvanum supradhanamaya theermanangal edukkunnathinum namme sahayichittulla palarum undavam നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സോ അത് രക്ഷിതാക്കളോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോ ഈ രംഗത്ത് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസമായിരുന്ന സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാല അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോച്ചായിരുന്ന രാംകാന്ത് അജ്രേർക്കർ അജ്രേർക്കർ സാറിൻ്റെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷണവും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായിരുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസമായി മാറാൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉൾപ്രേരണയും മനക്കരുത്തും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ മനുഷ്യനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് സോ നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോവാം ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ള ടേം ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഒരാളെ ലീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരാളെ ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഗൈഡൻസ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് എ പ്രോസസ് ആസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഒപ്റ്റിമം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ആസ് എ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദറ്റ് ഈസ് ദർ സ്ട്രങ്ത്സ് limitations and their resources to overcome this limitations oru concept ennalla reethiyile guidance oru vyaktiyude uttama vigasanathine sahayikkumbo oru prakriya ennalla reethiyile guidance oraale self understanding ne help cheyunu oru vyaktiyude strength um limitations um swayam manasilakkuvanum avarude kuravugal kanusarichittu tande ചുറ്റുപാടുമുള്ള വിഭവങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആ ഒരു കുറവിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാനും ഒരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുകയാണ് ഗൈഡൻസ് എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ഗൈഡൻസ് എ ജെ ജോൺ ഡിഫൈൻ ഗൈഡൻസ് ആസ് എൻ അസിസ്റ്റൻസ് ഗിവൺ ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു മേക്ക് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ചോയ്സസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും പൊരുത്തപ്പെടലുകൾക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ചിസ് ഹോം ഗൈഡൻസ് സീക്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ഹിസ് എബിലിറ്റീസ് ഹിസ് പ്രീവിയസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാൻ എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ഹിം അതായത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരവരെ കുറിച്ചും സ്വന്തം എബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും തൻ്റെ പൂർവകാല വികസനത്തെക്കുറിച്ചും അറിവ് നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ് ഗൈഡൻസിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഗൈഡൻസിൻ്റെ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളും ഇന്ന് വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് ചോയ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങൾ ഓരോ മേഖലയിലും ഇന്നുണ്ട് കരിയർ മേഖലയിലായാലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലായാലും ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്തായാലും ഒക്കെ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ളത് വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങളാണ് ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ need and importance of guidances firstly it helps us in self understanding 
നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ക്ലയൻസിന് സ്വയം അവരെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഒപ്റ്റിമം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒപ്റ്റിമം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ദെൻ തേർഡ് വൺ അക്കാദമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അക്കാദമിക രംഗത്തുള്ള വളർച്ചയും വികാസവും ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു ദെൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാമൂഹികപരവും വ്യക്തിപരവുമായിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു ബെറ്റർ ഫാമിലി ലൈഫ് നല്ലൊരു ഫാമിലി ലൈഫ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഗുഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നല്ലൊരു സിറ്റിസൺ ആവാൻ ഇത് ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യ വികാസം സാധ്യമാകുന്നു പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലൈസ് പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വിഭവങ്ങളെ പരമാവധി നമ്മുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാകുന്നു ഇതുവഴി നമ്മുടെ ദേശീയ വികസനം സാധ്യമാകുന്നു അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും അവനവൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി ദേശീയ വികസനം സാധ്യമാകുന്നു ദെൻ വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇതൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേജസ് ഉള്ള പ്രക്രിയയാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ചോയ്സസ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രക്രിയയിൽ ഇത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്വയം വികസനത്തിന് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് ജനറലൈസ്ഡ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സർവീസസ് ഗൈഡൻസ് ജനറൽ ഗൈഡൻസസും ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ ഫീൽഡിലും ഗൈഡൻസസ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസസ് എക്സെട്ര ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രക്ഷിതാക്കൾക്കോ പല മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒക്കെ ഗൈഡൻസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോപ്പറേഷൻ ഗൈഡൻസിന് വരുന്ന ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പരിപൂർണ സഹകരണത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് എന്ന പ്രക്രിയ വിജയകരമാക്കി തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗൈഡൻസസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് മാരിറ്റൽ ഗൈഡൻസ് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കരിയർ ഗൈഡൻസസ് സോ ഫസ്റ്റ്ലി വി ഹാവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള നൂതനവും വ്യത്യസ്തവുമായ സാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും പരമാവധി ബെനഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പഠിക്കാനായി ഏത് കരിക്കുലം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കണം എന്ന് തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലയെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എല്ലാം തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ടു അസിസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദയർ സ്ട്രെങ്ത്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഓൾസോ മേക്ക് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാൻ ഇൻ കോൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദയർ എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനും എബിലിറ്റിക്കും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടു അസിസ്റ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഡെവലപ്പ് എ പ്രോപ്പർ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ് നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം വിചാരിച്ച രീത
പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം ടു ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദസ് ഡെവലപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും അതുവഴി അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ലും സോഷ്യൽ സ്കില്ലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ടു ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് സ്കൂൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സോഷ്യൽ ലൈഫ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്കൂൾസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് സ്കൂളിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സോഷ്യൽ ലൈഫുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തമാക്കുക ടു അസിസ്റ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദയർ ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഓവർകം ദ സെയിം പല രീതിയിലുള്ള പഠന പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഇത്തരം ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഓവർകം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് വ്യക്തി തലത്തിൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന ഗൈഡൻസിനാണ് പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് വി ആർ ഗൈഡിങ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെയർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു സോൾവ് ദെയർ എത്തിക്കൽ ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മോറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും എത്തിക്കൽ മോറൽ ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുകയും അതുവഴി അവരുടെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ദെൻ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് ഹെൽപ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അവരെ സഹായിക്കുക ടു അസിസ്റ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു സോൾവ് ദെയർ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ആൾസോ ടു മേക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാനും തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനും അവരെ പ്രാപ്തമാക്കുക ടു ഇനേബിൾ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു നോ ദ വേൾഡ് എറൗണ്ട് ഹിം ഇൻ എ റൈറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ശരിയായ രീതിയിൽ തൻ്റെ ചുറ്റുപാടിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തമാക്കുക ദെൻ ഓൾസോ ടു അസിസ്റ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു മേക്ക് സൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വിവിധ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് നല്ല ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നന്നായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ പ്രാപ്തമാക്കുക ദെൻ വി ഹാവ് മാരിറ്റൽ ഗൈഡൻസ് മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഉള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും കൾച്ചർ ടു കൾച്ചർ സംസ്കാരം മാറുന്നതിനും അനുസരിച്ചുമൊക്കെ വിവാഹ രീതികളിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പല രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് കാരണം റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് കാരണം ഒക്കെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ദമ്പതികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാരിറ്റൽ ഗൈഡൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം മാരിറ്റൽ ഗൈഡൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് പ്രീ മെറിറ്റൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് മെറിറ്റൽ ഗൈഡൻസ് പ്രീ മെറിറ്റൽ ഗൈഡൻസ് പ്രിപ്പയർ ദ കപ്പിൾസ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ഫാമിലി ലൈഫ് ഇൻ ദർ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ ഒരു നല്ല ഫാമിലി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദമ്പതികളെ സഹായിക്കുകയാണ് പ്രീ മെറിറ്റൽ ഗൈഡൻസിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് മെറിറ്റൽ ഗൈഡൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടു റിസോൾവ് ദ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് മാരേജിന് ശേഷമുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സ് റിസോൾവ് ചെയ്യാനാണ് അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ റിസോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാരിറ്റൽ 
ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുക ദെൻ ബിൽഡ് ഓർ റീബിൽഡ് ദ ട്രസ്റ്റ് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരസ്പര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം സോ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വിശ്വാസം നേടിയെടു തിരിച്ച് എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക ദെൻ ടു റിസോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫാമിലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഫാമിലി ബ്രേക്ക് ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് റിസോൾവ് ചെയ്യുക ദെൻ ടു ഇൻക്രീസ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വൺ സെൽഫ് ആൻഡ് വൺസ് പാർട്ട്ണർ സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും സ്വന്തം പാർട്ട്ണറിനെ കുറിച്ചിട്ടും കൂടുതൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ടു ഇമ്പാർട്ട് പ്രോപ്പർ നോളജ് ഓഫ് സെക്സ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ ലൈഫ് ഇൻ ദർ ഫാമിലി ലൈഫ് സെക്ഷൽ ലൈഫിന് ഫാമിലിയിലുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് ദമ്പതികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് മാരിറ്റൽ ഗൈഡൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് വൊക്കേഷണൽ എ വൊക്കേഷൻ ഈസ് ആൻ ഒക്യൂപ്പേഷൻ ടു വിച്ച് എ പേഴ്സൺ ഈസ് സ്പെഷ്യലി ഡ്രോൺ ഓർ ക്വാളിഫൈഡ് ഓർ ട്രെയിൻ ഒരു വ്യക്തി പ്രത്യേകമായി പരിശീലനം നേടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയെയാണ് വൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽസിന് അനുഗുണമായ രീതിയിലുള്ള തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു അസിസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു നോ മോർ അബൌട്ട് വാരിയസ് ഒക്യൂപ്പേഷൻസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫങ്ഷൻസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓരോ വ്യക്തികളെയും വ്യത്യസ്തമായ തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അറിവുകൾ നേടാൻ സഹായിക്കുകയും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ തൊഴിൽ മേഖലയിലുമുള്ള തങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഡിസ്കവർ ദ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് നീഡഡ് ഫോർ ആൻ ഒക്യൂപ്പേഷൻ ഓരോ പ്രത്യേക തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്കും അനുസൃതമായിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ ഓരോ വ്യക്തിയെയും പ്രാപ്തമാക്കുകയും ആ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് തനിക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്ത് തനിക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക മേക്ക് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് വർക്ക് വർക്കിനോട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കലി അനലൈസ് അബൌട്ട് വാരിയസ് ഒക്യൂപ്പേഷൻ തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ക്രിറ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വിമർശനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്താൻ വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തമാക്കുക അതായത് തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത തൊഴിൽ മേഖല എത്രത്തോളം ചലഞ്ചസ് ഉള്ളതാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ ടു അസിസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് different facilities offered by various institutions or various vocational institutions vivida tholil sthapanangal thangalku nalguna facilities ne kurichittu bodhavanmaravan vyaktigale praaptamaakuga then next is career guidance career meghala innu nammude munbil munbu kettu kelvi illatha pala meghalagalum thoranidunnundu hacking ennulla padam മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് എന്നാൽ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇന്നൊരു പ്രൊഫഷനാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി തൊഴിലുകൾ നമുക്ക് കാണാം ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എൻഡമോളജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഇത്തരം സാധ്യതകളും വിഭവങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനേകായിരമാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ കരിയർ ഗൈഡൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് സോ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഇസ് ആൻ അസിസ്റ്റൻസ് ഗിവൺ ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ചൂസ് എ കരിയർ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഇറ്റ് എൻ്റർ അപ്പോൺ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഒരു കരിയർ 
തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ കരിയറിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും അതിൽ പരമാവധി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സ്കിൽസ് നേടിയെടുക്കുകയും ആ കരിയറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് കരിയർ ഗൈഡൻസിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസിനെയും കരിയർ ഗൈഡൻസിനെയും സമാനാർത്ഥ പദങ്ങളായിട്ട് പലരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് അതായത് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് നാം നൽകുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലിന് വേണ്ടി ക്വാളിഫൈഡ് ആയതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിൽ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരാളെ പ്രാപ്തമാക്കുമ്പോൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് നല്ല ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുതൽ കരിയർ ഗൈഡൻസിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് സോ ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസ് നടത്തുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് പല മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും മീൻസ് ഓഫ് കരിയർ ഗൈഡൻസസ് കരിയർ കോൺഫറൻസസ് നടത്താം കരിയർ ക്ലബുകൾ ഫോം ചെയ്യാം കരിയർ എക്സിബിഷൻസ് നടത്താം കരിയർ മാഗസിൻസ് ബുള്ളറ്റിൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇത്തരം ഡിഫറെൻറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് കരിയർ ഗൈഡൻസസ് ഉണ്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനും എബിലിറ്റിക്കും നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പിനും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആവണം നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇതിനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയാണ് കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നാല് സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ഹു ആ മൈ ഞാൻ ആരാണ് വാട്ട് ആർ മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈ എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മൈ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് എന്താണ് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ്റെ എബിലിറ്റീസ് എന്താണ് എന്താണ് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് വാട്ട് ഡു ഐ വാണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ മൈ ഓപ്ഷൻ എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനും എബിലിറ്റിക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ മൈ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് വാട്ട് ആർ മൈ വില്ലിംഗ് ടു ഡു ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദർ ഈ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും എനിക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് വി ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് മൈ പ്ലാൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മൈ ആക്ച്വൽ പ്ലാൻ ഫോർ മൈ കരിയർ നല്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് എന്താണ് തൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേജിലൂടെ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ ഗൈഡൻസിനായിട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടൂളാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് എൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് എൻ ഇന്നേറ്റ് എബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള അഭിരുചിക്കാണ് നാം ആപ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് അഭിരുചിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടൂളാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് ഡാറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് സോ ഈ രീതിയിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള സൈക്കലോജിക്കൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കൃത്യമായി കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് വേണം കൃത്യമായി ഒരു കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അയാളുടെ എബിലിറ്റി അയാളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓരോരുത്തരും എന്തിനാണ് വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഗെയിൻസ് നമ്മുടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മുടെ പരിഗണനയിൽ ഉണ്
വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ നമുക്കറിയാം കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ഇത്തരം കോഴ്സിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഒത്തിരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കരിയർ മേഖല നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് ഗൈഡൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗൈഡൻസസ് കരിയർ പ്ലാനിങ് ഏത് രീതിയിൽ നടത്താം അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏത് രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് കരിയർ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നതിന് നാല് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ നാല് സ്റ്റേജിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നിങ്ങളുടെ കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് സമർപ്പിക്കുക സോ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാഠഭാഗം ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു